வணக்கம் நான் உங்க சிபி சக்கரவர்த்தி எங்க சேனல் எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப் என்னடா இவன் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே முட்டையை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்றான் நீ இதுக்கும் லெசனுக்கு என்ன சம்மந்தம் பாக்குறீங்களா வாங்க லெசன் குள்ள போறோம் சரியா <laughs> நாலா பிரிக்கிறாங்க எடுத்தோட சர்ஃபேஸ் ஏரியால இருக்க இடத்த வந்து நாலா பிரிக்கிறாங்க என்னன்னா லித்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க சரியா சோ நம்ம இடத்துல வந்து இது இந்த நாலு விஷயத்தையும் ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ள கம்பேர் பண்றாங்க என்னன்னா பயோட்டிக் ஃபேக்டர் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் பிரிக்கிறாங்க சோ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் கீழே என்னன்னு நினைக்கிறீங்க பயோட்டிக் ஃபேக்டர் என்னன்னா உயிர் வாழக்கூடியது அதாவது உயிர் வாழக்கூடியது என்னன்னா வெறும் பயோஸ்பியர் பார்ட் மட்டும்தான் பயோட்டிக் ஸ்பியர் குள்ள வரும் குறிப்பிட்டுச்சு அதே மாதிரி எத்தோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா எத்தனை கிலோமீட்டர்னா ஃபைவ் டென் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சரியா சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு நம்ம சர்ஃபேஸ்லயே இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லா விஷயம் காசு தெரியும் சொல்லுங்க <laughs> என்னன்னு <coughs> இருக்கு <laughs> ஒரு 
சோ மனுஷன் வந்து பயங்கரமா டெக்னாலஜி உருவாயிருச்சுல ஆனா இவன் வெறும் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் பூமிக்குள்ள போயிருக்கான் சோ அதுக்கு மேல போக முடியல போக முடியாது ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து நீ என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருந்தாலும் உள்ள போ உள்ள தள்ள முடியாம பண்ணிடும் சரியா சோ இது எங்க பண்ணிருக்காங்கன்னா இது இதோட பேர் என்னன்னா ஜெட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சயோவல் இது எங்க பண்ணிருக்காங்கன்னா ரஷ்யால இருக்கு சோ இது இதோட சைஸ் எவ்வளவுனா புஜ் கலிஃபா பில்டிங் தெரியல துபாயில இருக்கு அதாவது வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்ட் டாலஸ்ட் பில்டிங் சரியா சோ அந்த புஜ் கலிஃபா பில்டிங்கோட பதினஞ்சு மடங்கு அதிகமான ஆளுக்கு போயுமே அந்த அளவு தான் போயிருக்காங்க அது கீழே போக முடியல அதாவது மேக்மா தாண்டி சொல்ல கிரஸ்டோட கிலோமீட்டர் அளவே சொன்ன கிரஸ்டோட கிலோமீட்டர் அளவு சொன்ன ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் சொன்ன வெறும் பன்னெண்டாயிரம் மீட்டர் தான் போயிருக்காங்க சரியா சோ இவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெல்த்தை பத்தி இதுக்கடுத்து ராக் போலாம் நம்ம நம்ம சர்ச்சர்ல நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ராக் ராக்னா என்ன அக்ரிகேட் ஆஃப் மினரல் அப்படி கிரஸ்ட் தான் இருந்தது ராக் சரியா நிறைய மினரல்ஸ் வந்து படிப்போமா பூமிக்கு மேல இருக்கு அதான் நம்ம ராக்னு சொல்லுவோம் சோ இதுல வந்து ஹார்ட் ராக்ல தொடங்கி சாஃப்ட் ராக் வரைக்கும் இருக்கு ஹார்ட் ராக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கிரனைட் பசால்ட் அதெல்லாம் நம்ம ஹார்ட் ராக்னு சொல்லுவோம் சாஃப்டா இருக்க ராக்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லைக் கிளே மட் அதெல்லாம் சாஃப்ட் ராக்னு சொல்லுவோம் சோ ராக்லயும் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு என்னன்னா இக்னீஷியஸ் செரிமெண்ட்ரி மெட்டமாஃபிக் ராக் ஃபர்ஸ்ட் இக்னீஷியஸ் ராக்லாம் தொடங்கலாம் இக்னீஷியஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து லத்தின் மொழியில இருந்து வந்துருக்கு இக்னீஷியஸ்னா ஃபயர் சரியா சோ இந்த ராக்ல தான் நம்ம பேரண்டல் ராக்னு சொல்றோம் இந்த ராக்ல இருந்தா மத்த ராக் எல்லாமே உருவாயிருக்கும் சரியா சோ இந்த ராக் என்ன எப்படி உருவாகும்னா நம்ம மேக்மா இருக்குல்ல பூமிக்கு அடியில இருக்குல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வெளியில வந்தா லாவான்னு சொல்லுவோம் அதாவது வல்கானிக் மவுண்டன் வல்கானிக் மவுண்டன்ல இருந்து வர லாவாஸ் வந்து பூமிக்கு வெளியில வந்தாதான் அது பேர் லாவா அது பூமிக்கு உள்ள இருந்தா அது பேர் என்ன சொல்லுவோம் மேக்மான்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த மாதிரி லாவா வெளியில வந்து அது என்ன பண்ணிருக்குன்னா சாலிடிஃபை ஆயிருக்கும்ல அதுதான் இக்னீஷியஸ் ராக்கா மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ராக்ல இக்னீஷியஸ் ராக்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுதுன்னா கிரனைட் பசால் இதெல்லாம் இக்னீஷியஸ் ராக்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் கம் செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் இந்த வேர்ட் செடிமெண்ட்ரி எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க லெட்டிங் அதே லெத்தின் டேம்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க சோ செடிமெண்ட்ரி இந்த வேர்ல இருக்கல செடிமெண்ட்ஸ் செடிமெண்ட்ஸ் என்ன அந்த ரிவர்ஸ் ஓடி வரும் போது அந்த மண்ணு தூர் வர மண்ணுல எடுத்துட்டு வரும்ல அதான் செடிமெண்ட்ஸ் அது ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி குறிப்பிட்ட மில்லியன் இயர்ஸ் அப்புறம் அது என்னவா மாறும்னா ராக்கா மாறும் டியூ டு ப்ரெஷர் ஹீட் எல்லாம் ராக்கா மாறும் சோ இதுல நம்ம என்ன சொல்றோம் செடிமெண்ட்ரி ராக்னு சொல்றோம் சரியா இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ல நம்மளுக்கு அதிகமா படிமந்து ஃபாசல் சொல்றோம்ல அந்த நம்ம டைனாசர் படத்துல பாத்திரப்படும் ஜெராசிக் பார்க்ல வந்து ஒரு தாத்தா என்ன பண்ணுவாரு ஒரு பூமியில தோண்டிட்டு போவாரு ஒரு பந்து மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுக்கு கொசு இருக்கும் அதுல இருந்து எடுத்துதானே டைனாசர் உருவாக்க அந்த மாதிரி படிமங்கள் எல்லாம் எதுல இருந்து கிடைக்கும்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ல இருந்தா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கம் தி மெட்டமாஃபிக் ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக் போறது முன்னாடி செடிமெண்ட்ரி ராக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் செடிமெண்ட்ரி ராக் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஜிப்சம் கோல் சாக்ஸ் இதெல்லாம் செடிமெண்ட்ரி ராக் அடுத்து வந்து மெட்டமாஃபிக் ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக் வேர்ட் மெட்டமா மெட்டமாஃபிக்னால என்னன்னா சேஞ்ச் அதாவது ஒரு ஃபார்ம் வந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு போறது என்னன்னா மெட்டமாஃபிக் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ மெட்டமாஃபிக் ராக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுனா மேபி இக்னீஷியஸ் ராக்ல இருந்து டியூ டு ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட்னால மெட்டமாஃபிக் ராக்கா மாறும் செடிமெண்ட்ரி செடிமெண்ட்ரி ராக்ல இருந்து டியூ டு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷரால மெட்டமாஃபிக் ராக்கா மாறும் சோ இது பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் லைன் ஸ்டோன் லைன் ஸ்டோன் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ராக் நடிக்கிறீங்க கரெக்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் சோ செடிமெண்ட்ரி ராக் டியூ டு ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட்டால மார்பிளா மாறும் சரியா சோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுறதா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம மெட்டமாஃபிக் ராக்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கம் ராக் சைக்கிள் சோ நம்ம ராக்கோட சைக்கிள் பத்தி பாத்துக்கோம் ராக்கோட சைக்கிள் பத்தி என்ன பார்த்தோம் லைக் இக்னீஷியஸ் ராக் வந்து மெட்டமாஃபிக் ராக்கா மாறுது டியூ டு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் டியூ டு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் மெட்டமாஃபிக் ராக்கா மாறும் நெக்ஸ்ட் கம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜியோ மாஃபிக் ப்ராசஸ் இந்த வேர்ட் ஜியோ எர்த் வெடிப்பு <laughs>
ஓஷியானிக் கிரஸ்ட்னு சொல்லலாம் சோ இந்த கிரஸ்ட் எல்லாமே டெக்டானிக் பிளேட் மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கு ஒரு போல்ட் வந்து எப்படி தண்ணியே மேல மிதக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம கிரஸ்ட் வந்து மேண்டல் மேல மிதந்துட்டு இருக்கு சோ இதுதான் நாம என்ன சொல்றோம் இது வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல கிராக் கிராக் கிராக்கா இருக்கு சோ இதுதான் நம்ம பிளேட் டெக்டானிக் னு சொல்றோம் இது இத வந்து ரெண்டா பிரிக்கறாங்க மேஜர் அண்ட் மைனர் டெக்டானிக் னு பிரிக்கறாங்க சரியா சோ இதோட கொலிஷன் வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணனும் மவுண்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும் இதோட கொலிஷன் மவுண்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும் ஆர் ஃபால்ட் கிரியேட் பண்ணனும் ஆர் வந்து பூகம்பமோ சுனாமியோ கிரியேட் பண்ணனும் சோ 2004 ல ஏற்பட்ட சுனாமிக்கு இதா ரீசன் ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட் அதாவது அமெரிக்கன் டெக்டானிக் பிளேட்டும் இந்தியன் ஆர் இந்தோ ஆஸ்திரியன் டெக்டானிக் பிளேட்டும் வராசிச்சு சோ வராசும் போது ஒன்னு கீழ ஒன்னு போகும் போது ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆகும் இப்போ இப்படி பண்ணும் போது ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆகுதா சோ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும் போது பூகம்பம் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் ரிட்டர் அளவுல ஒரு பூகம்பம் வந்து சுமுத்ரா தீவுல உருவாகி சுனாமியா நம்மள வந்து தாங்கிச்சு நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சோ இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுது என்னதுன்னா கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் சோ இந்த மூணு மூவ்மெண்ட் தான் கன்வர்ஜன்னா என்ன சோ ரெண்டு கன்வர்ஜ் ஆகுறது கன்வர்ஜ் ஆகுறதா என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கன்வர்ஜன் மூவ்மெண்ட் சொல்லுவோம் சோ டைவர்ஜன்னா பிரிஞ்சு போறது அதாவது ஒன்னுல இருந்து இன்னொன்று பிரிஞ்சு போறது டைவர்ஜன் சொல்லுவோம் சோ இந்த கன்வர்ஜன் எதுக்கு நடக்குதுன்னா டியூ டு தேட்ரல் பிரஷர் அதாவது இந்த சைட்ல இந்த செல்ல நடக்கிற பிரஷர் வந்து இடிச்சு ஒரு மவுண்டனா ஃபார்ம் ஆகுது சோ டைவர்ஜன் எதனால ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த லேயர் இது வந்து ரொம்ப லைட்டா இருக்கும் சோ அந்த இடத்துல வந்து ஈஸியா எந்த ஒரு இதுவும் மேக்மா வந்து மேல வர்றதுனால டைவர்ஜன் கிரியேட் அந்த இடத்துல பிரஷர் அதிகமா ஆகி இந்த இது இப்படி ரெண்டா பிரியுது சோ கன்சர்வேஷன் இந்த மூமெண்ட் சரியா சோ கன்வர்ஜன் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா மவுண்டன்ஸ் ஹீல்ஸ் எல்லாம் அடுத்து டைவர்ஜனுக்கு வந்து மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் அந்த ரிட்ஜ் வழியா தான் சொல்லுவோம் ட்ரெஞ்ச் ரிட்ஜ் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் உலகத்துல பெரிய ட்ரெஞ்ச் இல்லைன்னா மரையனா ட்ரெஞ்ச் எங்க இருக்கு பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கு சரியா சோ அடுத்து வந்து ஃபால்ட் ஃபால்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேலிபோர்னியா ஃபால்ட் சொல்லுவாரு நம்ம கேலிபோர்னியா ஃபால்ட்னா அது எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் நம்ம படத்துல எல்லாம் பாத்துருப்போம் தெரியுமா இப்படி ரெண்டு மவுண்டன் கீழே வந்து இப்படி பாம இருக்கும்ல அதான் ஃபால்ட் சரியா சோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கடைசி டாபிக் சொல்ல கடைசி டாபிக் பார்க்க போறோம் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கான்டினென்டல் பிளேட் இதை நம்ம முன்னாடியே பாத்துட்டோம் சோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கான்டினென்டல் பிளேட்னா என்ன இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறதா நம்ம கான்டினென்டல் பிளேட் சொல்லுவோம் நம்ம நார்மலா நினைப்போம் நம்ம எல்லாம் ஒழுங்கா தான் இருக்கு நம்ம பிளேட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகல அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம ஹேண்ட்ல எந்த இதுக்கு மூவ்மெண்ட் தெரியல அப்படின்னு நினைப்போம் சோ எல்லா பிளேட் எல்லா கான்டினென்டல் பிளேட்டும் மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ல ஃபியூ மில்லி மீட்டர் வரைக்கும் மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு சோ நம்மளோட இந்தியன் பிளேட்ஸே வந்து இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்ம இந்தியன் பிளேட் வந்து எங்க இருந்துச்சுன்னா கோண்டு வானா அப்ப ரெண்டே ரெண்டு தான் இருந்துச்சு அங்க ஆனா கோண்டு வானா இருந்துச்சு கோண்டு வானால இருந்துச்சு டியூ டு த இன்டர்னல் பிரஷரால வந்து கோண்டு வானால வந்து பிரிஞ்சு நூத்தி நாற்பது இயர் கப் முன்னாடி கோண்டு வானால வந்து பிரிஞ்சு வந்து ஏசியால ஃபிட் ஆச்சு சோ அது இடிச்ச இதுல தான் உருவானது என்னதுன்னா நம்ம இமாலயன் மவுண்டன் ஓகே சோ இன்னைக்கு என்ன சொல்லணும் விரும்புறேன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து இந்தோ ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் வந்து டைவர்ஜன் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் பிரிஞ்சுட்டு இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா நம்ம நியூஸ்ல எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம்ல டெல்லியில அதிகமா பூகம்பம் வருது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு இருக்கோம்ல அதுக்கு ரீசன் எல்லாம் என்னன்னா இந்தோ ஆஸ்திரேலியா இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைவர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராக் வந்துகிட்டே இருக்கு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்கன்னா இன்னும் ஒரு இரநூறு வருஷத்துல வந்து முழுமையா பிரிஞ்சிரும் இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் பிரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இத பத்தி அதிகமான நியூஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு படிங்க லெசன் மட்டுமே கிடையாது நிறைய வெளியில நியூஸ் இருக்கு அது படிச்சு பாருங்க பயனடைங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாங்க எதுனா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எங்களோட வே ஆஃப் டீச்சிங் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இதை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நினைச்சாங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல டைப் ப